不是还让你哥来帮你吗？你还这样子弄他？不是妹妹，你先别哭啊！不然这样，我我跟你哥说，我让他帮你，你要帮什么忙？没有，他肯定不会帮我了。不会的，你哥不是那么小气的人。哥哥，你明天有空吗？明天？对，明天。如果我说我明天没空，不行，你也得有空。为什么？因为刚刚要不是你跟我哥说整容的事儿，我才不会跟我哥吵架。他更不会不帮我。算你说的有理，啊？那你跟我说说，要帮你什么忙？你能不能假装是我的哥哥，亲的，然后去见一下我的老师。哦，被叫家长啊？犯什么事儿了？我可以不说吗？可以啊。那哥哥明天没空。我上课没听讲，老师叫我起来回答问题，我回答上了，然后他就说要请家长。你觉得我会信？我说的都是真的。你要是不信，你明天去了就知道了。我现在跟你说谎，明天老师也会跟你说实话的。也是。小鬼，出去！我再待着不行吗？我要换衣服。你不说在外面换吗？我现在想在这儿换。那那这个哥也要得出去，我觉得他也不是很想看你换衣服。都出去！我脱了。哼，真磨蹭。把门帮我带一下。哥哥，你这么快就要走了吗？再听我点晚了，吃完饭再走吧。下次吧。下次是什么时候啊？哎呦，段家旭，跟个小学生废话那么多。你才小学生，我都初二了。哎呦，你都初二了，你好厉害啊！你都初二了，那是十四岁。你是不是想说我看起来很矮，一点都不像初二？没错，他就是这个意思。哎，我不是那个意思啊，妹妹，你别误会。不跟你们说，反正我还会再长的。哦，你绝对放心，你不会再长了。不过这样挺好，你三十岁还让人觉得你十八岁。所以是因为你长得高，别人才会以为你是我爸吗？哎，走了。你十四岁，读哪个学校？旭日中学，初二一班。你叫什么名字？我叫桑稚。桑稚。对，稚气的稚。段佳旭，走了。啊，来了。所以，小桑稚，知道下次什么时候见了吗？走了。下次见面，等等，下次是什么时候？是明天吗？明天到底能不能来呀？怎么不把话说清楚啊？为什么我会这样，一直期待一个人的出现？你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好。
就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有一点喜欢我吧。我很喜欢。你太幸福了，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？邓家许，你们家目前这个情况，那还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹，你有没有点良心？对不起，兄弟。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是真的年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以，准备好了吗？我有一个朋友，喜欢他哥哥的朋友，后来他就放弃了。但是最近，他们又遇见了。方志。感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结那个哥哥。抓紧了。是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个？中央空调，喜欢吗？之前不都是说，是妹妹吗？还真把我当你哥了？那你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个毛分。所以我想问你一个问题：我能追你吗？诡计多端的老男人。我也是第一次这么喜欢一个人，你可别想耍了我。段家许，我真的跟你在一起了。